Hi everyone, welcome to my channel. आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पास रखा हुआ है ठीक है एंड देर इज ए चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट या चेंज इन पोजिशन ऑफ मिरर या दोनों मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं ठीक है वैसे केसेस में हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज ठीक है सो सपोज वी हैव ए प्लेन मिरर दिस इज ए प्लेन मिरर ए प्लेन मिरर है ठीक है सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड दिस इज द सिल्वर सर्फेस तो ये मिरर इस साइड फेस कर रहा है एंड ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज नॉर्मल टू द मिरर ये लाइन नॉर्मल टू द मिरर है एंड दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव एक्स एक्सेस ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और आगे की तरफ हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब इस तरफ एक्स एक्सिस हो गया ऊपर वाई एक्सिस हो गया और इस साइड हो गया जेड एक्सिस ठीक है अच्छा अब यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है ठीक है सो ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो ऑब्वियसली इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज ठीक है अच्छा अब यहां पर देखिए जो ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजिशन है इट इज अराउंड एक्स एक्सिस एंड हमको पता है कि फॉर प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर करेक्ट सो आई कैन राइट एस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एक्स इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बट यहां पर अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं अगर क्या हमको साइन कन्वेंशन यूज करना ही है ठीक है सो साइन कन्वेंशन अगर यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा इफ आई मेजर डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव देन डिस्टेंस मेजर इन दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव सो दैट मींस ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन उल्टा है क्यों क्योंकि वन डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा है ठीक है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उल्टे डायरेक्शन में मेजर कर रहा है सो ये दोनों क्वांटिटी का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक निगेटिव साइन आएगा ठीक है सो मतलब दिस इज निगेटिव ऑफ दिस दिस इज निगेटिव ऑफ दिस ओके अच्छा नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग सपोज ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इट इज मूविंग इन ऑन एक्स एक्सिस सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस चेंज होगा ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा ठीक है सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं चेंज को मतलब कैसे मेजर करूंगा चेंज इज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ इट इज मूविंग पोजिशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ओ एम इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एक्स आई एम करेक्ट सो अगर मैं पोजिशन को डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलता है वेलोसिटी सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ठीक है सो बट दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस सो दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस ठीक है एक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इमेज कैसे मूव करता है इधर मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इमेज इज मूविंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ठीक है कैसे केस में हुआ है वेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर करेक्ट बट अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है मतलब ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ठीक है इस तरफ तो उस केस में इमेज कैसे मूव करेगा इमेज भी तो ऊपर मूव करेगा करेक्ट मतलब जब पैरल मूव कर रहा है तब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है सो दैट मीन्स वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस मगर एक्स एक्सिस में एक माइनस आइन आया था क्यों क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हुआ था ठीक है ये राइट साइड जा रहा है ये लेफ्ट साइड जा रहा है ये इस साइड जा रहा है ये इस साइड जा रहा है ठीक है सो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर है तब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है इमेज के केस में बट अगर वेलोसिटी पैरल टू मिरर है उस केस में इमेज का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो इसलिए वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिररर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस सिमिलरली अगर मैं जेड एक्सिस में मूव कर रहा हूँ ठीक है तो अगर मिरर ऐसे है सामने है ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इमेज भी तो इस तरफ मूव करेगा सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग जेड एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग जेड एक्सिस ठीक है तो इसका मतलब देखिए अगर वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है तब रिलेटिव वेलॉसिटी जो होगा रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 
is equal to negative of relative velocity of image with respect to mirror. But the parallel component in that case will not be negative in that case. Okay? So this is a very important concept. Now based on this concept, we can solve all cases. Okay? So let's look at different cases here. तो फर्स्ट केस देखते हैं कि यहां पे एक मिरर है ठीक है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स है मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है ठीक है और मिरर मूव कर रहा है इस तरफ दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर ठीक है और इमेज का वेलोसिटी निकाल रहा है ठीक है तो मिरर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ठीक है और वेलोसिटी क्या है vm इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ये है आपका वाई एक्सिस सो नॉर्मल टू द मिरर एक्स एक्सिस है ठीक है सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पे एक माइनस साइन होगा क्यों क्योंकि ये जो वेलोसिटी है नॉर्मल टू मिरर है ठीक है जो वेलोसिटी नॉर्मल टू मिरर होगी उस केस में जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा ये माइनस साइन वो दिखाता है ठीक है अच्छा अब मैं इसको थोड़ा अगर एक्सपैंड करके लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो इसको क्या लिखते हैं वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलॉसिटी ऑफ मिरर दिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ठीक है सो दिस इज इक्वल टू माइनस वेलॉसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलॉसिटी ऑफ मिरर एक्सिस अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिक्स है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है मतलब ये जो क्वांटिटी है तो जीरो है ठीक है मिरर किस तरह मूव कर रहा है मिरर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में मतलब ये जो वी एम है इसको यहां पे जब सब्सिट्यूट करूंगा तो ये माइनस साइन लगाऊंगा तो ये माइनस ये माइनस तो ये है मगर ये वी जो है ये मैं माइनस वी एम लिखूंगा क्यों क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ये डायरेक्शन निगेटिव है ठीक है सो ये हो गया माइनस वी एम इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वी आई माइनस वी आई और ये क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस मगर ये जो क्वांटिटी ये तो निगेटिव है तो इसको क्या लिखूंगा माइनस वी एम ठीक है सो so, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वी आई इक्वल टू क्या आएगा वी आई इज इक्वल टू माइनस टू वी एम तो मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो इमेज है इमेज इस साइड फॉर्म होगा वो भी इस तरह मूव करेगा मतलब जैसे जैसे मिरर इस तरह मूव कर रहा है इमेज भी इस तरह मूव करेगा मगर इमेज का वेलोसिटी मिरर के वेलोसिटी से डबल होगा ठीक है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इस केस में क्या हो रहा है मिरर मूव कर रहा था ठीक है नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे जब मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहा है ठीक है सो नेक्स्ट केस देखते हैं यहां पर वी हैव ए प्लेन मिरर ठीक है और ये दिस इज नॉर्मल टू द मिरर एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस दिस इज योर वाई एक्सिस ठीक है अच्छा इस केस में क्या हो रहा है कि जो मिरर है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है ठीक है स्ट्रेट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ ऐसे तिरछे आ रहा है ठीक है सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड सपोज इट इज फाइव मीटर पर सेकेंड फाइव मीटर पर सेकेंड एंड ये जो हॉर्जोटल डायरेक्शन है दिस एंगल इज थर्टी डिग्री मतलब मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ से ठीक है और ऑब्जेक्ट यहां पे है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो डायरेक्शन है विद द हॉरिजॉन्टल दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री ठीक है सो so, ये मिरर है ये ऑब्जेक्ट है इमेज के बारे में पूछा इमेज का वेलॉसिटी निकालना है ठीक है सो दिस इज फाइव मीटर पर सेकेंड वेलॉसिटी ऑफ मिरर This is 30 degree. So, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट वेलोसिटी और मिरर का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग हॉर्जोटल डायरेक्शन कितना होगा फाइव क्रॉस थर्टी डिग्री ठीक है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फाइव साइन थर्टी डिग्री है कि नहीं सिमिलरली इफ दिस इज टेन वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो ये कॉम्पोनेंट क्या होगा ये दिस इज थर्टी डिग्री सो ये कॉम्पोनेंट होगा टेन क्रॉस थर्टी डिग्री और वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस 10 साइन 30 डिग्री ठीक है सो अब हम लोगों ने इसको अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिजोल्व कर लिया सो so, अब अगर मैं देखूं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस तो देखिए जो अलोंग एक्स एक्सिस है इट इज नॉर्मल टू द मिरर और जो भी वेलोसिटी नॉर्मल टू मिरर होगा उस केस में हम लोग वो माइनस साइन लेंगे 
velocity of object with respect to mirror along x axis it is equal to velocity of image with respect to mirror along x axis with a minus sign ठीक है सो इसको एक्सपैंड अगर करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सेस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग एक्स एक्सेस इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सेस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग एक्स एक्सेस वी आई एम को एक्सपैंड किया ये माइनस आइन ये ठीक है अच्छा अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सेस ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सेस मतलब ये टॉप होगा सो ये क्या हो जाएगा टेन कॉस थर्टी डिग्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग एक्स एक्सेस अब वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग एक्स एक्सेस मतलब ये वेलोसिटी ठीक है बट ये जो वेलोसिटी है उल्टे डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन तो निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये जो वी एम एक्स होगा इसकी जगह पे क्या लिखूंगा माइनस फाइव कॉस थर्टी डिग्री ठीक है इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलाउंड एक्स एक्सिस ये हमको भी निकालना है फिर ये माइनस ये माइनस तो प्लस हो गया बट वेलोसिटी ऑफ मिरर अलाउंड एक्स एक्सिस वो तो नेगेटिव है क्योंकि वो इस तरह मूव कर रहा है सो so, ये माइनस फाइव कॉस थर्टी डिग्री ठीक है सो so, आपके पास क्या हो गया कॉस थर्टी मतलब टेन रूट थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस सो प्लस फाइव रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस वी आई एक्स और ये हो गया माइनस फाइव रूट थ्री बाई तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद माइनस साइन इज इक्वल टू ये कितना होगा ये हो जाएगा टेन रूट थ्री ठीक है सो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड ये आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस ठीक है अब अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस Along y y x axis. Oh, y axis माइनस बी वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस ठीक है सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब क्या है टेन साइन थर्टी डिग्री टेन साइन थर्टी डिग्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइव साइन थर्टी डिग्री माइनस फाइव साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्सिस वो निकाला है और माइनस फाइव साइन थर्टी डिग्री तो ये फाइव साइन थर्टी डिग्री और फाइव साइन थर्टी डिग्री कैंसिल हो गया ठीक है और ये साइन थर्टी हाफ होता है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आ गया फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है सो वेलोसिटी ऑफ मिलेज इमेज सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइव मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटर फॉर्म में अगर लिखता हूँ रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर ठीक है बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा पी डी एफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे आप क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए ठीक है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका परफेक्शन आएगा ठीक है फिर भी आप यहाँ पे अगर कुछ इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा ठीक है आई विल डू रिप्लाई ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो माई बेस्ट विशेष